всяка година в щата Невада, в високата пустиня в Невада. Това е една много ужасяваща област. Ам, как да ви я опиша? Представете си никаква растителност. Представете си, че сте на Марс на, 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 или на лунната повърхност. Ам, няма живот, няма хора, няма нищо. Обаче има едно нещо, което е много ценно. Има най-дългият прав път, най-правото шосе в света. Никаква денивелация на перфектна надморска височина и в 7 часа вечерта, понеже е пустиня, вятърът отихва. През септември месец няма никакъв вятър в 7 часа вечерта. Извинявам се, 7 часа вечерта. <към> Това се оказва идеално място за провеждане на едно уникално състезание. Всяка година се събират а, най-добрите, най-големите а, производители на така наречените Recumbent Bicycles. Това са велосипеди, в които се ляга, а, напълно си легнал в тях, покривате с... Тип, те приличат на куршуми и са, ти си напълно покрит и а, се опитват... А, това е състезание. А, този печели, който развие най-висока скорост. Става дума за превозно средство, не с една конска сила, а с една човешка сила. Тези хора на абсолютно прав път развиват 135 км в час. А, няма наклон, няма нищо. А, и в това състезание участват световно известни университети, компютърни компании, а, дизайнерски компании, милиардери. Те спонсорират отборите а, и те се опитват да бият рекорда за скорост. Обаче в продължение на десетилетия не могат да победят един човек, който живее на остров Хабриола в Тихия океан и има само двете си ръце, не е използвал компютър през живота си, отказва да използва имейл. А аз да се свържа с него, единствено по телефона може да се свържа с него, защото той нямаше имейл. А, и аз отивам в пристинята, за да се запозная с този изумителен човек. Научих за него, а, карах дни и нощи и когато пристигнах там, той ме прекърна, сякаш се познавах на цял живот. Беше а, изключително обаятелен човек, а, нисичек, 63 годишен. А, и го следвах по петите всичките тези университети, отбори, а, които бяха направили техните превозни средства. А, ги, а, бяха ги, а, построили благодарение на аеродинамични тунели, благодарение на компютърен анализ, благодарение на специалисти от MIT, от Caltech и така нататък. А той с двете си ръце прави своите болиди, които винаги се казват Варна. Той е от Варна. И... А, благодарение на него хиляди, хиляди хора а, в тази част от света уважават и обичат името Варна. А, те имат различни имена. Варна Темпест, Варна Дявол, Варна това, Варна това, но винаги първо е Варна. А, и те се опитват да разберат от него как, как постига това. И го питат, как, как го правиш? Ти нямаш компютър. И той, и аз, и аз му задавам същия въпрос. И той каза, ти не, не разбираш, аз имам някакъв инстинкт, който идва от някъде другаде. А, и ми дава възможност да скрия моята варна от вятъра. Вятъра е най-големия враг нали, от аеродинамична гледна точка. Нали, и аз благодарение на двете си ръце а, просто усещам, имам усет във връчето на пръстите си. Усещам как, какво трябва да направя, къде трябва да натисна, за да превърна Варна в най-бързото превозно средство в света. За той е, на него се гледа като на гений. А, той е просто изключително уважаван човек. Аз тогава написах две стати и направих малко филмче, което може да откриете някъде в интернет. Направих филм, който монтирах. И благодарение на това филмче, а, хората във Варна, те не знаеха за него. Но те откриха а, за, за кого става дума и го направиха почетен гражданин на Варна. А, за, за него мога да говоря до безкрай. Ние сме близки приятели. Той имаше а, а, кул ездач, който се казва Сен Уитингън и беше в бившия националния отбор на Канада, но той много искаше да има български полуездач и да направи българин да е най-бързият човек на света. Защото човекът, който а, спечели това състезание, го оповестяват за най-бързият човек на света, а, защото е развил най-голяма скорост. 
а, със собствените си мускули. А, но аз така и не можах да намеря достатъчно откачен колоездач, който да се подложи на това нещо. Много е страшно. Развива се колосална скорост и си безпомощен в тази черутка. А, а, значи, а, а, диапазона за, за, за движение е много малък. Почти не можеш да контролираш а, движението, всичко е по права линия. И много интересно, повечето колоездачи припадат по време на това усилие, защото това е анаеробно усилие. А, а, черутката, велосипеда се запечатва отгоре, а, затваря се черутката и се запечатва с хокей на лепенка. Когато пристигне а, превозното средство, върху него скачат няколко човека, за да го спрат. Той нали, намалява постепенно, за да го спрат напълно, махат лепенката и колоездачът вътре е припаднал поради недостиг на, много често поради недостиг на кислород. Така че е много опасно. Самата черутка се прави от въглеродни нишки а, и кевлар. Защо е тази смесица от въглеродни нишки и кевлар? Въглеродните нишки са много леки, а кевларът, естествено, това е материята, от която се правят бронираните жилетки. И ако нали, стане катастрофа, която се чувства да случва, а, случи се и на него на Семгуетин към веднъж, нали, когато падне това превозно средство с 130 км в час, а, това е единственото нещо, което може да ти спаси живота е този кевлар. Много интересна история. Открийте я. Открийте в... А, YouTube, в YouTube сигурно има или а, прочетете моите две статии за, за Георги Георгиев. Ще научите много повече. Аз искам да попитам Иво, ако трябва да каже три имена на велики спортисти, които са направили най-голямо впечатление, ако ще е в историята. Три или пет, но не повече. Да, да, три. Добре. А, няма да казвам а, Майкъл Джордан, няма да изреждам Майкъл Джордан, Карчки Рари и така нататък, те са ясни. Но ще ви кажа някои, няколко имена, които са, се надявам да запомните. Кайл Мейнард. Запомнете това име. Кайл Мейнард. Той е, може би, най-вдъхновяващия спортист, на който съм се надпъквал. А Кайл Мейнард е роден без крака и без ръце. Този човек... Да. Да. Кайл Мейнард е роден без ръце и без крака. Но, още от бебе, баща му му е казал ти няма да ти даваме специални вилици, няма да ти даваме специални устройства, няма да те третираме по някакъв специален начин. Ти трябва да се научиш да живееш в свят, който не е направен за теб. Не е, може би, отреден за теб. Но ти сам трябва да се адаптираш с пот, с кръв, трябва да се пребориш с този свят и да се научиш ти да живееш в него самостоятелно. Кайл Мейнард е израснал в такава среда. Никакво съчувствие, любов от родителите, но, но не и снисходителност, не, не, не са правили никакви компромиси за него. Третирали си го така, както са третирали неговите брати и сестри. Кайл Мейнард решава да играе американски футбол в гимназията, без крака и без ръце с, с останалите играчи. И става много ефикасен защитник. Трудно ми е да го пише как го прави и трябва да го видите в интернет. След това решава да стане борец, състезател по свободна борба. И става един от най-добрите състезатели по свободна борба. Искам да ви кажа, че две години не е бил печелил матч. Всички се го бие. Той няма ръце и крака. Всички се го бие. Нито за миг не му е минало през главата да се откаже. Нито за миг. Вместо това продължава и изработва уникална техника с това, което има. Останал, нали, има малки израстъци. И с братичката си. Изработва един смазващ а, прием, а, борчески прием, който той нарича а, а, челюстно щупване. Използва челюстта си а, и започва да мачка противниците. Един по един, един по един, един по един. И а, в крайна сметка почва да печели турнири и става един от най-добрите борци в щата. Печели цели, цели първенства. А, и най-интересното при него, никога няма да се правя един негов цитат, тъй като противниците му започнали да се оплакват. Противниците му започнали да казват ние не знаеме как да се борим срещу него. Той е един голям мускул. Кръчеш се мускул. И понеже няма крайници, не знаем как да приложим хватките си. Не знаем как да приложим хватките си. А той ни хваща сваляни някакси и после с предичката ни побърква. И той тогава, след като почнали да се оплакват съперниците му, се усмихнал и казал вижте какво. Явно е, че няма недостатък на този свят, който да не може да бъде превърнат в преимущество. Е 
един. Другият е Рулон Гарднер. Това е друго име, което трябва да се помните. Моля ви, а, понеже неговата история е толкова невероятна и толкова дълга, че няма да мога да разкажа. Намерете, напишете в Google а, на върха на пръстите и Рулон Гарднер. Написах една статия на времето на върха на пръстите за него. Той също е борец класически стил, който се е преборил с а, неща, които не мога дори, не знам как да ги опиша, а, включително се пребори с природата в невероятен... Само ще ви кажа, че той държи пръста на крака си. Държи един от пръстите на крака си в буркан в ладилника си. А, <съща> така, така започва и самата история. И той също победи природата и друга още по-опасна стихия от самата природа – Александър Карели. Александър Карелин, Карелин е, а, вие знаете, той е най- най-неописуемият олимпиец и това е единствената му загуба в цялата му кариера от Рулон Гарднер. Моля ви, прочетете тази история, запомнете името Рулон Гарднер. Много е дълго и много невероятно. Ще ми отнеме един час да ви разкажа тази история. А, и също последно искам <към> да ви кажа за едно момче, което се казва Шон Кронг. Шон Кронг. Това са три имена, които не сте чували. А, Шон Кронг а, играл в баскетбол и не бил толкова надарен, колкото останалите играчи в гимназията. Играл в щата Масачусетс в Бостън, което е люка на баскетбол. А, да играеш в Бостън в гимназия, ти трябва да си много, 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 много добър. А, репутацията, която печелиш, престижа, който печелиш от това да си играл в гимназия, в бостънска гимназия, е колосален и остава с теб за цял живот. Шон Кронг има мечта. Играе баскетбол в баскетболния отбор на своята гимназия Уейбърли, която е много реномиран. Обаче той не бил надарен като другите деца. Не бил висок, не бил отскоплив, не бил бърз. И решил, че ще компенсира с стрелба. И започнал да стреля, да тренира стрелба. Стрелял, 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 стрелял. По 10 000 пъти, докато направил мазони на ръката си. Гасяли осветлението. Той стрелял на тъмно. А, стрелял от фау линията, предимно и от тройката. В един момент стрелбата толкова стана добър нали, в стрелбата, че тя се превърнала в мускулна памет. Ъгъл на изстрелване, натиск върху топката, враталиво движение, а, преценка къде се намира коша и къде се намира щи. Това всичко се превръща в инстинкт, в част от тебе, в интуиция. А майка му твърди, че а, на практика той живеял в залата. Заключвали залата, той остава. Стрелял, стрелял, стрелял. Просто една луда мечта. Човек, който не е предназначен, може би, да, да играе баскетбол, имал една такава мечта. И един ден треньорът на Уейбърли, треньорът на, на гимназията, чу, някой му казва за това момче. Казва, ей, трябва да видиш това шоу. Трябва да го видиш какво прави. И той в неизгасени светлини, в полустрача, се прокрадна на последните редове на пейката и гледал момчето как стреля. Стреля, стреля, кош, 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 кош. И го поканил да стане менеджер на отбор. Да стане като един вид администратор, помощник треньор на отбор. И, но му казал така, виж какво, ти ще бъдеш функционална част от отбора. Давам ти екип, давам ти всичко, нали? но предимно ще бъдеш като менеджер. Но го записал в отбора. Така се стига до финал на щатското първенство. Това става дума за камери навсякъде, предава се по телевизията. А, това е колосално събитие. Там с бащата Масачо са се играли Лари Бърт, Бил Расел. Това са най-големите легенди, Боб Кузи и така нататък. И а, напрежението било колосално, било на чуж терен, финала. А, трибуните пълни до пръсване, през зимата, навън вие виеница, вътре три екипи в залата. И какво се случва? Малко като по филмите, малко като в холивудски сценарии. В последните секунди на мача резултатът е равен и а, един от а, съотборниците на Шон е фаулиран жесток, фаулиран под коша. Толкова жесток е фаулиран, че е контузен и не може да завърши мача. Според правилника в тази ситуация треньорът има право да замени контузен играч, с който той пожелае. Остава броя секунди. И той казва на Шон, твой лед, излизай. И а, Шон тръгва а, към фаулинията. И публиката е в шок. Трибуните са в шок. Защо? 
Не защото той е повикал последния човек на скамейката, а защото Шон тръгва към фаулинята и си влочи кръка с ръцете си и куца. И ръцете му са изкривени, защото истината е, че Шон Кронк е роден с детска церебрална парализа. И никога не е можел да скача или да тича или да забива, но обаче е имал една мечта и е най-добрият стрелец в отбор. И треньора му отгласува доверие, не защото му е мъчно за него или от някакво се чувства, защото знае, че това е най-големия му шанс да спечели мача. И Шон застава на фаулинията, вкарва първия фаул, вкарва втория фаул, печели мача, мача завършва. И публиката, въпреки че е на чуж терен, публиката е просълзена и никога няма да го заправи този момент. Той ще остане винаги с тях. Дори когато залата е няма повече, този момент остава там, в Бостон. Така едно момче с детска церебрална парализа не се е отказвал от мечтата си и е създал легенда. Създал е легенда, която ще бъде част от него и от митологията на целият град за винаги. Шон Кронг, Гулон Гарднер, Кайл Мейнер, открите ги. Начинът по който разказва и има емоцията, която изразява не ви въздейства или не ви докосва, не ставате за спорт. Съжалявам. Този човек ви каза нещо, което много се надявам да запомните. Едно, човек роден без ръце и без крака става борец и печели първенства. Не само отива да се бори, печели първенства. Може да влезете всички в интернет и да го видите снимки и видео на този човек. Това не е измислица. Това не са приказки. Друго, втори човек, който побеждава стихиите и побеждава другата стихия Александър Каренин. Аз знам кой е Александър Каренин. Вие не знаете, но аз знам много добре. Вижте кой е Александър Каренин на видео в YouTube и ще разберете за какво става въпрос и вижте кой го побеждава. И третото, човек с детска целебрална парализа. Не знам дали разбирате какво означава това. Който печели първенство по баскетбол. И трите примера какво означава. Няма нищо невъзможно в спорта, няма нищо невъзможно в живота. Пък както казвам на моя син много често, още като беше малък, ме питаше на какви групи деля хората и аз ме бях казал нещо, което ще ви кажа. Деля ги на пичове и на мишки. И Иво е пич, да ви кажа. Искам само да добавя, че Кайл Мейнард си скачи на връх или манчаро, без ръце и без крака с пълзене. И понеже започна да прави шестоки рани в крайниците си, си измисли едни автомобилни гуми, направи си от автомобилни гуми на крайници и с пълзене стигна до връх или манчаро. Защо? Защото се беше натъкнал на една история, той се мият за един войник в Афганистан, чиято мечта била да се качи на връх или манчаро. Обаче той загинал в Афганистан. И след като чу за това, за тази история, Кайл Мейнард се свърза с логителите му, взе пръха на този войник, неговия прах, защото той е бил кремиран, закачи го на гърба си и с пълзене, продължение на седмици пълзене, стигна до връх или манджаро и застиля пръха на войника на върха. И неговата история не е завършила, аз очаквам още изумителни неща от този човек. И от вас, от вас. Наистина е, че много от нашите деца ги няма, защото са на стъзания в Дряново, където днес между другото са печели втория си матч и това ги класира за финалите на Държавното първенство. На тукрашно това, че стане ясно да ще бъдат първи или втори в групата си, но при всички случаи ще отидат на полуфинал и се надяваме и там да се представят добре. Но пък искам да се надявам, когато се върнат вие да им разкажете по ваш начин, да покажете в интернет това, което и в днес разказа и всички тези истории и всички тези хора. Напишете, влезте в интернет, погледнете и ще разберете толкова неща за живота, не само за спорта. Защото спорта е част от живота деца. Но тези истински истории, които той ви разказва, са част от живота. Те са страхотни и са истински. Повярвайте в тях и те ще ви отворят нови врати.
И той винаги, а нали, аз съм малък, то от малък играе, той покрай мен, непрекъснато спорта е част от неговия живот. Играе футбол, играе баскетбол, забраник му американски футбол, защото е много а, опасно за мозъка, но а, играе и беше много добър. Цял живот е бил много добър, но не е толкова добър, че да стане колежански спортист. Една шепа отива в колежите. Една шепа са тези, които стават професионалисти. Но а, аз го гледам в момента на 18 години и си давам сметка, спортът винаги ще бъде част от неговия живот. Той винаги, винаги ще бъде равностранен триагоник. Това е което е може би най-важното и това, това дава и гимназиалния спорт на децата в, в Америка. Надявам се и в България да стане така.
Те общуват на равни начала и всички се отворят да поемат знанията на, на преподавателя. Никой не ги издължава за нищо. Те сами го гонят, за да му влезе в лекцията и да стоят покрай него и след това да го заведат на бар, за да разберат още нещо, за да чуят от него нещо и да го пускат да си тръгне. А библиотеката е отворена 24 часа на нощието и е по-голяма от нашата библиотека тук в Софийската библиотека. Като, когато влезах в нея и като видях как, каква литература има там и колко хора искат да погълнат това знание и да се научат, просто самата обстановка и, и, и духа, който има това учебно заведение, което има 250 олимпийски медала, четирима преподаватели с премия Нобел и 8 студенти с премия Нобел, ние в България нямаме нито един за цялата история на България. Аз не знам колко олимпийски медала имаме, аз говоря за един университет в Штатите. Тогава разбирате за какво става въпрос и за какво ниво. Иво е част от това от години, ходи, вижда, общува с тези хора и може да ви го разкаже, може да ви амбицира да достигнете до там, защото това е едно невероятно постижение. Ако някой от вас един ден отиде в такъв университет, аз много ви го пожелавам. Целият отбор 